Mayroon pong tatlong magkakabarkada. Ang habi nila ay magbisikleta. At matapos makarating sa bagyo ng nakabisikleta, habang nagpapahinga, ay nagsimula ang kwentuhan ng tatlong lalaki. Pare-parehong may asawa. At ang napagkwentuhan nila ay, ano kaya kung magbayad tayo ng babae just for fun? Ang dalawa sa kanila ay takot. Sabi nila, mahuhuli ka dyan, pre. Hindi ka makakalusot dyan. Pero, nagtuloy pa rin ang isang kaibigan at ang sabi sa kanila, eh paano kung wala? Halimbawa, may dumaan ditong kotse, may babae, pagkatapos inanyayahan kang makipag-sex, pagkatapos noon, umalis na agad. Hindi ka naman lang niya tiningnan, sino makakaalam? Walang makakakita. Yung isa sa tatlo, sabi niya, mayroong makakaalam. Ako. At kapag ginawa ko yun, I will hate myself for it. May makakaalam. Ako. Sa masamang gagawin ko, kahit walang makakita, alam ko. At dahil alam ko, mawawala na ang respeto ko sa sarili ko at aawayin ko na yung sarili ko na gumawa noon at simula noon, sira na ang buhay ko. Sapagkat ang pinakamahalagang tao na makakaalam nito ay ako. I know what I do. I know the bad I will do. I know the evil I will do. Even if no one will ever know, I know and I am going to hate myself for this and I will lose my respect for this. That is what happens. Ito po ang pinagsisimulan ng pagbabalat kayo. Ito po ang pinagsisimulan ng pagiging ipokrito. Yung labanan mo ang sarili mo. Walang nakakakita. Pero alam mo ang kasaysayan, alam mo ang kwento ng sarili mong kasalanan. At alam mo na hindi ka nakagalang-galang. At alam mo na hindi ka na kabutihan. At alam mo na taksil ka. Kahit sinasabi ng kaibigan mo, kahit sinasabi ng buong mundo na napakagaling mo, pero alam mo sa iyong sarili na ikay nagtaksil ng walang nakakakita. Ano ang unang epekto nila sa iyo? You hate yourself. And when you start to hate yourself, you start to lose respect for yourself. And when you start to lose respect for yourself, it starts to influence other people. And then the odor of your sin, the odor of your crime, the odor of your evil oozes out of you even if no one has seen. At pagkatapos noon, anong gagawin mo? Dahil wala naman talagang nakakakita, ang gagawin mo, susunod ay harden your heart. Tigasan mo ang puso mo at ipagpatuloy mo na lang yung pagkukunwari. Tigasan mo ang kalooban mo at ipagpatuloy mo na lang yung pagbabalat kayo. And then, your hatred becomes hardness. And your hardness becomes hopelessness. And then you give up on yourself and you say, I am useless. You give up on yourself and you say, I am beyond redemption. You give up on yourself and say, wala na akong kwentang tao. Hopelessness. Kaya ngayon, maintindihan ninyo, mga minamahal kong kapatid, na hindi nagsisimulang 
patawad po sa salitang gagamitin ko. Hindi po nagsisimulang walang hiya. Sapagat ang pinagsisimulan ng walang hiya ay galit sa sarili. At nagalit sa sarili, itunuloy na lang, tinigasan na lang ang puso. At dahil sa katigasan ng puso, naging walang hiya na, pinagmamalaki na, pumapatay ako ng tao, nangangaliwa ako ng asawa, nagnanakaw ako, nagsisinungaling ako, pinagmamalaki ko na. Pero ipinagmamalaki ko yun, hindi dahil kumbinsido akong tama yun, kundi dahil hindi ko na kayang pakisamahan yung aking sariling konsyensya. From hating yourself because you know something you did, from hating yourself because you have lost your respect for yourself because you did something evil and wrong, then your heart becomes hard and your hard heart becomes hopeless. And then from hopelessness, you become shameless. That is where it all begins. Ipinanganak tayong may hiya at nagiging walang hiya lamang tayo sapagkat pilit nating pinapatahimik yung konsyensya natin na nagsasabing alam ko ang ginawa mo kahit walang nakakita sa iyo. So, to the three H of hating yourself because you know what you did and hardened heart because you want to cover up and hopelessness and shamelessness because you cannot live with your conscience anymore. What do we do? Talaga bang wala ng pag-asa? Mayroon po. Ang tatlo ay honesty. Ang pangalawa ay humility. Ang pangatlo ay humor. Ang ibig sabihin lang ng honesty ay tanggapin mo. Ang ibig sabihin lang ng honesty ay humingi ka ng tawad sa Diyos at kung talagang huwag nang nakakaalam ay humingi ka ng tawad sa iyong sarili for failing yourself. And then humbly ask help. Ask the Lord's help because you cannot do it alone. Ang ibig sabihin po ng sense of humor ay hindi pala biro, ay hindi pala tawa. Ang ibig sabihin po ng sense of humor ay kaya mong pagtawanan ang sarili mong kalukuhan. Pero hindi pinagtatawanan dahil walang hiya, kundi pinagtatawanan sa pagkatalam mo na walang kwenta yon at inaksaya mo lang ang iyong panahon. With a deep sense of honesty, with a deep sense of humility, and with a deep sense of humor, to be able to discover that all joy comes from the Lord, that all temptation looks beautiful, all temptation looks nice, but no temptation is really nice, because it is only an illusion of beauty. Ang ipokrito ay ako, sapagkat taksil ako kay ako. At sa aking pagkukonwari, my hatred became hardness, and my hardness became hopelessness, and my hopelessness became shamelessness. And the cure is honesty with yourself, humility with the Lord, and humor with the Lord to be able to say, In you, Lord, is my peace, and you are my joy, O Lord. Mga minamahal kong kapatid, alam mo kung bakit ayaw mo sa ipokrito. Alam mo kung bakit? Sapagat ang ipokrito ay galit sa kapwa balat kayo. When we see hypocrisy, we see it right away. When we smell hypocrisy, 
we smell it is hypocrisy because we are smelling ourselves. <laughs> 